security. Nah, hari ini eh, saya meminta Zaki untuk memberikan presentasi tentang eh, web security dari kacamata eh, was gitu. Nanti jadi ceritanya eh, saya nggak tahu cerita yang mau dia ceritakan. Uh, latar belakangnya nanti Zaki juga cerita sendiri, tapi uh, pada prinsipnya uh, Zaki ini lulusan di uh, ITB ini juga, terus S1, S2, kemudian uh, bekerja di tempat kami di Indosis, kemudian juga uh, aktif di banyak hal, termasuk di OAS Indonesia, uh, nanti disini mudah dan ceritain tentang OAS Indonesia itu apa, dan macam-macam itu. Saya kira itu aja ya, biar Zaki aja cerita uh, tentang Zaki-nya sendiri itu, dan cerita tentang apa-apa yang ada di sini. Silakan lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di kampus. Jadi seperti sudah kamu dijelaskan sedikit bahwa saya dari ITB, dari elektro ITB, dia lanjut lagi S2 di ITB. Saya satu angkatan 2001. Kemudian S2 nya angkatan 2007 uh, Sekarang kerja dengan Indosis di Yang fokus di bidang security uh, Dan juga di Yang ada di Sebagai Pojok uh, habis Pojok Gitu aja Kayak 
e, sebenarnya kayak kita bisa berpergian dengan mobil, dengan sepeda, dengan apa itu akan selalu ada pasti risikonya gitu yang bisa kita lakukan hanyalah e, mengurangi risiko-risiko dari keamanan itu misalnya mobil didesain dengan e, ada, ada bantalannya gitu jadi kalau misalnya ada tabrakan dari depan si pengemudinya bisa tidak terluka secara parah atau misalnya pengguna sepeda harus pakai helm, harus pakai pelindung kaki dan segala macam. Tapi pada prakteknya sama dengan software itu nggak akan mungkin 100% aman. Dan ini juga satu hal yang harus diterima juga oleh misalnya oleh pengguna software, oleh oleh manajemen bahwa nantinya akan tetap ada risiko-risiko yang harus diterima walaupun misalnya nanti kita sudah sebagai software developer sudah memitigasi risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Jadi ini secara teori, tapi pada prakteknya ternyata di lapangan juga kita akan sulit gitu, mendefinisikan software yang benar-benar aman itu seperti apa gitu. Gak akan pernah bisa tercapai kondisi yang 100% aman. Jadi akan nanti misalnya akan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Misalnya kalau kita sebagai software developer, katakanlah kita mengembangkan uh, aplikasinya di atas uh, server, misalnya pakai Apache versi sekian. Kemudian bahasa pemrogramannya misalnya pakai Ruby, pakai Python, nanti database-nya pakai misalnya MySQL dan segala macam. Dan itu nanti akan jadi faktor-faktor yang menentukan eh, aman atau tidaknya aplikasi kita. Jadi misalnya Apache-nya bagaimana gitu, apakah ada vulnerability atau tidak? Kemudian bagaimana dari sisi MySQL-nya gitu, apakah ada vulnerability atau tidak gitu. Dan nanti seterusnya sampai ke level coding si programmer-nya. Gitu. Apa nanti programmernya melakukan secure coding atau enggak gitu. Bagaimana dia mengamankan e, passwordnya segala macam Algoritma apa yang dipilih dan seterusnya Jadi security itu sebuah se, e, satu hal yang yang utuh gitu ya Jadi proses yang panjang dan nggak bisa instan juga Ini ada beberapa cerita-cerita yang saya pikir cukup menarik juga untuk disampaikan jadi ini ada sebuah kapal perang Amerika Jadi si krunya memasukkan bilangan tem, pembagi, pembilang, pembilangnya Yang di bawah itu dimasukkan angka 0 gitu Jadi misalnya 100 dibagi 0 hasilnya nantinya akan dapat definisi gitu. Nah akibatnya ini dengan ini eh, kapalnya nanti di air jadi nggak bisa jalan selama 2 jam 45 menit Jadi ini Hal sederhana bahwa kalau misalnya satu bilangan dibagi dengan nol Berarti kan kita tahu semua hasilnya ya, enggak terdefinisi Kemudian ini ada cerita lagi di tahun 96 Pesawat Ariane 5 Flight 501 Melakukan konversi 64 bit float ke 16 bit sign integer Jadinya penyebabnya overflow Penyebabnya ini bisa lebih parah, jadi roketnya meledak Seharga 370 miliar US dollar Kemudian satu cerita lagi eh, Pesawat F-22 Raptor Dia terbang melintasi zona waktu International Day Dari penerbangannya di dari Amerika ke Jepang Jadi kemudian karena perubahan tanggal itu Sistem navigasinya mati dan pesawatnya harus kembali ke base-nya Ini contoh-contoh eh, ini satu lagi yang lebih dekat dengan Indonesia di Bursa Efek Transaksi perdagangannya harus mati karena sistemnya overload gitu. Jadi <coughs> salah satu aspek security juga bahwa kita tahu bahwa ada aspek availability Dan di sini sistemnya tidak mampu menangani uh, beban yang terlalu besar Sehingga dia harus mati selama satu hari jadi ini aspek-aspek security yang harus diperhatikan Dan memang umumnya Arah security berbeda pikirannya dengan orang yang menyusun fungsional gitu ya Kalau kayak tadi Misalnya yang fungsional ya berarti Biasanya programmer akan berpikir Apa yang user lakukan gitu Kalau security malah justru mikir Apa yang user gak mungkin lakukan gitu Jadi kayak misalnya memasukkan bilangan pembaginya nol gitu kalau secara fungsional kan itu nggak didefinisikan kan karena semua orang udah tahu bahwa kalau dimasukin yang kanal hasilnya akan menjadi tak terdefinisi ya. Tapi seorang yang penyerang gitu harus berpikir harus secure dia akan berpikir segala macam skenario yang harus ditangani termasuk 
Tadi misalnya harus masuk memasukkan angka 0 gitu. Atau tadi misalnya cerita di di yang pesawat Raptor gitu ya dia harus berpikir kalau misalnya bagaimana pesawatnya terbang melintasi uh, international day gitu. Itu aspek-aspek yang harus diperhatikan. Uh, kemudian sekarang ini uh, Jadi saya ceritanya akan lebih banyak fokus ke web application Tapi nantinya sebenarnya juga Kita juga nggak bisa melupakan uh, software yang Memang ya sifatnya client server gitu ya Kayak mungkin yang enggak web server base gitu ya Misalnya kayak Microsoft Word segala macam Karena memang uh, Mungkin trend ke depannya masih web Akan menjadi web tapi kita juga nggak bisa melupakan yang uh, Konvensional seperti misalnya yang step alone gitu ya Tapi nantinya uh, saya akan lebih banyak fokus kita ke uh, sisi web application karena nantinya uh, konsep skripnya akan sangat berbeda gitu. Misalnya kalau di slide teman saya Wirawan sini uh, konsepnya kalau misalnya produk Microsoft misalnya dia katakanlah mau rilis rilis Office 2012 yang baru gitu. Dia harus benar-benar memastikan uh, softwarenya secure itu sebelum dirilis dijadikan di brand dalam bentuk CD gitu. Lain kalau misalnya uh, Google Chrome katakanlah Google Chrome dia ngebuildnya bisa terus-terusan sampai mungkin sehari bisa berapa build gitu ya. Tapi kalau Microsoft beda gitu karena memang ini dua hal yang berbeda pendekatan software developernya gitu, software development life cycle-nya ya. Uh, maksudnya hasil hasil produk akhirnya gitu. Kalau Uh, MS Office gitu ya, udah di burn dalam CD, kemudian di, katakanlah ditemukan uh, vulnerability gitu. Nah itu akan sulit ketika nanti harus memaksa user harus melakukan patch segala macam segala macam karena nanti user harus ke akses internet ini segala macam dan cost bagi Microsoft juga akan lebih besar gitu. Ketika dibanding kalau misalnya sebelum di burn ke dalam bentuk CD, dia udah bisa langsung perbaiki kemudian langsung dibuat ke CD gitu. Nah kalau misalnya Google Chrome dia uh, lain cerita karena dia dibuat dan memang usernya yang terakses internet. Jadi uh, itu dua karakteristik uh, software yang mungkin dibedakan nanti ya. Jadi karena uh, vulnerability juga akan berbeda karakteristiknya. Misalnya buffer overflow, SQL injection dan seterusnya. apa itu SQL injection nanti uh, akan saya ceritakan lagi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa application security itu suatu hal yang sangat berbeda dibanding dengan network security. Kalau network security ada di layar bawahnya, application security itu ada di layar, layar atasnya. Jadi bukan satu jaminan. Katakanlah kalau misalnya uh, di satu tempat sudah ada firewall, sudah ada IDS, sudah ada IPS, tapi nggak bisa kena serangan. Dan ini terbukti bahwa di salah satu klien kami dia masih kena SQL injection gitu. Karena penyerangnya dia pintar, jadi dia bisa memasukkan, dia bisa mengencode, ya mungkin nanti ya, di encode uh, string request ke servernya sehingga tidak bisa dikenali sama IDS IPS gitu. Jadi katakanlah IDS IPS ini sudah punya filter gitu ya. Jadi kalau misalnya ada request dengan karakter seperti apa seperti apa ini harus di drop gitu. Nah, tapi penyerangnya ini pintar. Jadi dia mengencode uh, requestnya ini kemudian bisa diteruskan sama diter- jadi requestnya diteruskan ke application server kemudian dia bisa masuk ke database-nya dan dia kemudian menginjeksi 
pesan-pesan uh, di situnya gitu. Apa itu SQL injection? Uh, saya akan akan video singkat dari OAS. <tuh> OSP tutorial series. My name is Jerry Hoff, and this is episode number two, Injection Attacks. This tutorial series is for web developers who want to write more secure code, and learning about injection attacks is a great place to start. So in the next 10 minutes, we're going to go through a common type of injection attack known as SQL injection. We'll then take a look at some other types of injection attacks. I'll show you some common fixes, and towards the end of the video, I'll point you to some useful articles and source code where you can learn more. So let's get started. First of all, injection attacks are a very serious problem. To give you some idea, every few years, the OWASP Foundation puts out a list of the top security risks for enterprise web applications, known as the OWASP Top 10. The list reflects the collective judgment of many, many security professionals in the industry. And right now, the top risk to web applications, in their opinion, is injection. So this is definitely something every web architect, developer, and tester needs to be very familiar with. And what makes it so dangerous is that it's easy to exploit, it's pretty common in web applications, and the impact can be quite, quite severe. So to make sure that we all have the same idea of what an injection attack is, Let's do a quick example of the kind of injection attack you're most likely to see, SQL injection. So let's imagine an application that contains a simple form asking for user data. And to keep things simple, we're just going to focus on this one field, the name field. Now, as developers, we're normally told how the application should work, and then we create it. So we imagine the user will fill out the form and then hit submit, where the data will leave the user's machine it will be sent across the internet where it will wind up entering our web application. Now, most web developers make heavy use of databases to store and retrieve data. And to talk to the database, we use a language called SQL. So very often, the data that was entered by our users lines up as part of these SQL statements. You can see the developers here joining a fragment of the SQL statement together with the user supplied data to make a complete command. This command is sent to the database where the database interprets and runs the command. So this is where the problems start. The application does work, but the way that the code was written is definitely not secure. So let's look at the same application, but this time let's see what happens when we add a little extra something to the user data. Like last time, I'll enter my name but this time I'll put a little SQL at the end. I'll hit submit and send the request across the internet to the target web application. Like before, the user supplied data is joined together with the SQL, but this time, the bit of SQL I added to the end of my name actually alters the intended purpose of the SQL statement. The quotes line up perfectly to make a valid SQL statement. But now, this time, instead of just selecting the records for one name, it pulls down all the records, which is exactly how attackers pull up attacks like this. For example, in a recent case, attackers stole close to 200,000 unencrypted user passwords and 500,000 user emails from a very popular tech website. And in another attack, due to SQL injection, 30 million customer records were stolen from a popular online dating website. As you can see, SQL injection is a huge risk, where a single code flaw leads to massive data loss. It can 
can even result in the attackers taking over your entire database server. For more information, you can check out the Google's presentation called Advanced SQL Injection to Operating System Full Control by Bernardo Dumelli. To make matters even worse, it's not just databases. Any interpreter used by your web application can potentially have this problem. So what are the interpreters commonly used by web applications? Well, obviously databases. And for authentication, very frequently you'll have LDAP servers, plus an array of XML-based technologies like XSLT, XPath, and other XML messaging formats. In addition, most web applications keep log files, which are not interpreted, but attackers can actually inject into them new lines so that they can add fake log entries. And in some cases, we have web applications that call shell scripts on the server, where if you're not careful, you can wind up submitting user-supplied data directly to the command line, essentially giving attackers shell access to your web server. Definitely not a good thing. And of course, nearly every web browser has a JavaScript interpreter. This type of injection is so common, we have a special name for it, cross-site scripting, aka XSS, which is the topic of the next episode. So now that we know this is a serious problem, how do we defend ourselves? Let's deal with SQL injection first. First of all, please be aware that you could not rely on JavaScript validation or by sending data via the post method. Both of these techniques can be trivially circumvented using a web proxy, which I will demonstrate in an upcoming episode. If you are constructing SQL statements in your web application, make sure that you're using parameterized queries. Parameterized queries are not vulnerable to SQL injection attacks. So if you're dynamically creating SQL statements within your web application, normally this is your best bet. So let's take a quick look at some code. This first example is in Java. So in this Java code, we put a question mark placeholder in the SQL statement where we want the user data to go. Now, instead of the statement, we're using the prepared statement, which allows us to safely replace the question mark with the user data. Now let's move on to .NET. .NET is almost the same thing. We put a token in the SQL statement where we want to safely insert user data. We then instantiate the parameter instance and tell it the token name and value. Then we add the parameter to the command. Now, another solution is to not construct dynamic SQL statements in the code and instead use stored procedures. There are a few security best practices you'll need to follow when constructing and calling the procedures, which we won't cover here, but I'll point you to some resources on the web for learning more about that. So those are your best bets for SQL injection. But what about the other interpreters that we discussed, like XML, the command line, LDAP, and, and some of the others? Well, in those cases, those interpreters do not support parameterized expressions. So you're going to have to encode the user data before you can catenate it together to make a command. Now, each interpreter is going to require a specific encoder. But I'm going to show you on the web where you can download a whole set of encoders that can help you defend yourself against these types of injection attacks. There is actually quite a bit more about injection attacks that you'll want to know about. This video, however, is just giving you a brief introduction, just the tip of the iceberg. But hopefully now you have an idea of what injections are and a few of the defenses that you can use to defend yourself. But you need to find out more to really build secure code. So let's turn to the OWASP website, which is full of articles that you ought to read in order to give yourself a more complete understanding of injection attacks. Definitely read it. The SQL Injection Prevention Cheat Sheet which will give you more information about prepared statements, stored procedures, and escaping data. Then check out the articles on XPath injection, log injection, and command injection. 
And the last thing I want to show you is where you can get those encoders that I spoke about before. For good reference examples on encoders, find the OWASP Enterprise Security API, also known as ESAPI. ESAPI is free and open source, and I encourage you to take a look at the source code and check out the encoders, which you can use to properly encode untrusted data and defend yourself against the attacks that we've discussed. So that's it for this episode. Oke, jadi video tadi uh, menceritakan soal SQL injection, kemudian ada juga cross site scripting. Jadi SQL injection, jadi kita udah masuk spesifik lagi ya ke web application dan kemudian kita masuk ke salah satu uh, ke salah satu uh, Probability yang ada di web application. Jadi sebenarnya ada banyak sekali web uh, vulnerability, tapi uh, saya juga nggak akan uh, semuanya. Jadi yang tadi sudah dibahas adalah um, satu dan nomor dua, injection dan cross site scripting. Jadi uh, kenapa injection nomor satu? Karena dia yang paling memiliki uh, risiko yang paling besar. Efeknya kalau misalnya satu aplikasi web ada vulnerability SQL injection itu efeknya sangat besar. Jadi ibaratnya kita bisa langsung akses ke database-nya dan bahkan nantinya kalau misalnya serangan lain bisa berlanjut lagi seperti tadi sudah dikatakan di video ya. Jadi ada Bernardo Damiel dia pengembang SQL Map bisa mendapatkan uh, take over sistem operasinya gitu. Jadi kita bisa dapat sistem operasi akses sistem operasinya. Jadi kemudian ini juga sudah masuk ke OWASP, OWASP Top 10. Jadi OWASP Top 10 itu adalah uh, top 10 vulnerability ap aplikasi web yang ada gitu. Jadi OWASP sendiri ini uh, mungkin setiap 3 tahun atau 2 tahun sekali mengeluarkan uh, OWASP Top 10, top 10 aplikasi vulnerability aplikasi web. Coba sekarang uh, kita bahas lagi soal injection dan uh, cross site scripting. Jadi, Injection itu artinya uh, kita bisa mengeksekusi uh, perintah yang seharusnya tidak diinginkan dan kemudian dieksekusi oleh interpreternya. <tuh> Interpreternya tadi bisa berupa database, bisa berupa tadi misalnya kalau pakai LDAP atau termasuk uh, cross site scripting. Dan impact dari tadi seperti sudah saya katakan kalau di SQL injection itu impact-nya sangat besar karena kita bisa akses database-nya langsung bisa dapat user ID, bisa dapat password-nya dan kemudian data-data konfidensial lainnya gitu. di pengalaman kami juga uh, kami juga bisa dapat bisa katakanlah bisa ngedown semua isi kalau udah, udah ada ketemuan SQL injection kami bisa ngedown uh, sampai uh, semua tabelnya itu bisa di, diambil juga gitu kalau memang aplikasi itu vulnerable dan Nanti saya cerita juga lagi uh, beberapa aplikasi kenapa misalnya katakanlah untuk nyimpen password sudah tidak direkomendasikan menggunakan algoritma MD5 gitu. Kalau aplikasi yang lebih parah lagi malah ada aplikasi yang menyimpan passwordnya dalam clear text gitu. Jadi ya udah kita bisa dapat passwordnya, kita dapat pas apa dapat uh, passwordnya, dapat username-nya ya udah bisa langsung masuk. Dan kalau MD5, nanti saya coba tunjukkan juga bisa dilakukan uh, request jadi kita pakai rainbow table, kita masukkan string MD5-nya dan bisa dapatin lagi clear text-nya. Dan sini diilustrasikan uh, SQL injection. Jadi ketahanan ini aplikasinya sudah melewati functional testing ya. Ibaratnya kalau username-nya apa, password-nya apa bisa login gitu ya. Jadi katakanlah pengguna sudah cukup senang gitu. Tapi ternyata nggak semua pengguna berpikiran akan masukin passwordnya gitu. Tadi misalnya dicontohkan dia membuat uh, statement SQL-nya itu bernilai true gitu. Dengan memasukkan karakter uh, single quote or 1 sama dengan 1 sehingga statementnya akan selalu bernilai true. Dan kemudian uh, yang berwarna-warnanya ini adalah request dari, uh, dari penggunanya. Jadi jalan, dia masukin requestnya yang single quote or satu sama dengan satu. 
sehingga statement ini akan nilai true. Kemudian oleh application servernya diteruskan untuk diinterpret sama uh, database servernya. Ya, kemudian penyerangnya bisa mendapatkan katakanlah kalau di sini contohnya nomor rekening. Nah, responsnya dikembalikan ke penggunanya. Oke, sedikit contoh. Ini ada namanya aplikasi Dev Vulnerability Web Application. Aplikasi yang aplikasi open source yang sengaja dikembangkan untuk menunjukkan uh, security dalam vulnerability dalam web itu apa aja sih ini. Sekarang kita ambil dulu contohnya untuk uh, SQL injection yang paling sederhana, Blade. single code oh, single code kita tadi buat uh, statement di SQL nya kita, ber, kita jadikan sebuah nilai true Bagi kalau misalnya aplikasi ini dites, dia memberikan informasi yang berlebih ke penggunanya. Jadi sebaiknya sebuah aplikasi itu juga menerapkan uh, error handling yang yang baik. Jadi si pengguna cukup diberikan informasi yang seminimal mungkin untuk mengetahui aplikasinya berjalan atau tidak. kode javascript sederhana untuk mengetahui kuki dari ini bisa didapatkan kuki si penggunanya gitu jadi ini saya dapat nilai kukinya gitu nah kuki ini kenapa berbahaya karena misalnya saya salin kuki ini ke browser lain saya jadi bisa mendapatkan session user ini dengan valid gitu. jadi karena Konsepnya HTTP itu kan uh, stateless Jadi untuk memastikan bahwa orang yang login itu berhak Digunakan mekanisme uh, session Sessionnya menggunakan cookie gitu ya Cookie-nya ini saat bisa didapatkan oleh orang lain Di copy ke browsernya Ini dianggap sebagai pengguna yang paling uh, Cross-site scripting ini ada dua jenis Jadi yang pertama tadi yang reflected Dan yang kedua ini yang stored Stored ini bisa lebih berbahaya karena kalau stop ini akan tersimpan di database dan setiap pengguna <tuh> lain mengakses halaman itu akan bisa selalu dieksekusi uh, javascriptnya gitu ya jadi 
nanti penyerangnya bisa dapetin apa aja mulai dari kukinya atau misalnya mau dapetin passwordnya segala macam itu bisa kalau store dia disimpan di dalam uh, server kemudian uh, saya ingin tunjukkan uh, aplikasi DVWA ini menyimpan password dalam bentuk MD5 ya jadi katakanlah saya bisa akses database-nya di tabel user simpan username dan password dan uh, field field lainnya ya mengenai uh, usernya nah, di sini uh, katakan ini password si admin kalau misalnya passwordnya kayak ini ya kemudian di internet saya cari layanan yang bisa mendekripsi MD5 Abad ini sambil jalan aja. Uh, jadi MD5 sudah tidak lagi disarankan untuk digunakan sebagai uh, enkripsi karena kalau misalnya itu cukup aman dan ada di rainbow table-nya, misalnya katakanlah password gitu ya, password di MD5, nanti kita bisa dapetin dari yang hasil hashnya itu bisa dapetin lagi balik ke hasil nilainya gitu. Jadi Konsep yang baru justru sekarang ada e, namanya konsep salt. Jadi salt itu kayak garam ya. Berarti kalau kita kalau makan, kalau makan pasti ada yang suka garamnya lebih, ada yang suka yang banyak. Gitu. Jadi dengan salt ini memungkinkan kalau misalnya e, sekian sekian pengguna katakanlah memiliki password yang sama, tapi nanti hasil katakanlah dia hasil hash passwordnya itu akan berbeda gitu. Jadi Algoritma yang baru ini uh, yang direkomendasikan itu namanya password based key verification function PBKDF. Dengan ini dia algoritmanya sudah langsung menanamkan uh, saltnya sendiri gitu. Saltnya bisa berupa angka acak atau faktor apa, apapun yang acak gitu. Atau juga misalnya kalau misalnya penasaran juga bisa dicoba uh, udah ada passwordnya ditambahin lagi faktor bilangan acak baru setelah itu di hash jadi dengan adanya salt ini misalnya katakanlah password saya dengan password teman saya itu 123456 gitu tapi dengan adanya salt misalnya ditambahkan kalau saya faktornya misalnya katakanlah angka 1000 gitu dan teman saya misalnya angkanya 1002 kemudian baru di salt gitu jadi biarpun saya dan teman saya passwordnya 123456 itu hasil tadi misalnya di tabel 
di tabel sininya hasil tersimpan di database-nya akan sangat berbeda gitu. Jadi itu satu konsep baru yang direkomendasikan untuk implementasi dan bagaimana menyimpan password yang lebih aman. Ya, kalau misalnya nanti penasaran bisa coba aja uh, buat uh, password dengan MD5. misalnya dengan ya dengan jetstra dengan transkrip kita sederhana atau apa kemudian nanti cari di internet e, bagaimana melakukan kreditnya dan dia ada atau atau tidak ya karena internetnya agak lambat sebenarnya saya juga ingin bikin beberapa tools yang bisa membantu untuk e, melakukan pengetes SQL injection atau tidak kalau yang umum saya gunakan itu SQL Max Ya, SQL Map ditulis dalam bahasa Python 